Evo nas u Photoshopu, hajde da naučimo osnove o slojevima. Ovo je slika koju treba da dobijemo kao završni produkt. Ona predstavlja nekakav plakat koji najavljuje izložbu koja se zove Jardin 2004 i to je izložba spozorisana od strane francuskog botaničkog društva. Za rad na raspolaganju imamo ovu sliku bašte i ovu sliku vrata. Ako pogledate sliku bašte vidjet ćete da ona evo sa desne strane ovde ima tri sloja, to su pozadinski ili background sloj, doorway, odnosno sloj, znači kad stavim oko vidjet će se to je ovaj dovratak i ovaj sloj statua koji ćemo kasnije u radu koristiti, a ova vrata imaju samo jedan jedini sloj koji se zove sloj 1. Uzimam alatku za pomeranje, evo ovde sa leve strane koja se zove Move Tool i prosto prevučem ova vrata na sliku vašte. Slika vrata mi više ne treba. I sada, kao što vidite, ovde mi se pojavio jedan novi sloj koji se zove Layer 1. Ja ću da ga preimenujem kliknut ću dva puta na njegov naziv, otkucat ću vrata, znači ovaj sloj se sada zove vrata, sa Enter ću da potvrdim da je to ime sloja i sada mi je ostalo da se prosto oslobodim ove bele boje oko vrata. Naravno, vama pada na pamet da uzmemo gumicu da to obrišemo, međutim u Photoshopu postoji odlična alatka, evo gledajte ovdje sa leve strane, koja se zove Magic Eraser Tool, odnosno magična gumica, ona se nalazi u grupi gumica. Što treba da učinite? Pa prosto da je odaberete i da ovdje u ovu gore polje tolerancije upišete broj 32. To znači da će ova gumica brisati piksele, bele boje i sa 30 još dve nijanse, odnosno tolerisat će još nekakve nijanse bele boje koje će skloniti sa gumicom ovog sloja. Evo klik ćem i bukvalno u jednom kliku potpuno je nestao ova bela površina oko vrata. Sada ću uključiti sa desne strane, odnosno učiniti vidljivim i sloj dorve i ono što je loše to je što se ova vrata nalaze iza dovratka, a na krajnoj slici je to upravo obrnuto. Uzet ću opet alatku za pomeranje, odnosno Move Tool i prosto ću ovaj sa desne strane sloj vrata prevući iznad sloja doorway i sada se vrata nalazi ispred njega. Kako su vrata zaplavljena, to znači da su ona aktivan sloj, mogu da ih namestim na njihovo pravo mesto kao da su otvorena i sada naravno sve ovo, ako pogledam ovu sliku, to je sve pomereno u levo, Znači ja treba ovo zajedno da pomerim u levu stranu. Kako ću to da učinim? Pa ova sloja ću da učinim aktivnim. Držit ću CTRL na tastaturi, kliknut ću na ovaj sloj i onda ću ih povezati sa ovim ovde lancem. Evo kad duže drži miša piše link layers, poveži slojeve. I sada mogu da ih pomeram zajedno po ovoj slici. Naravno isto klikom na taj lanac mogu da ih i razvežem. Ok, sada znači imam dobro postavljena vrata, ali ako pogledate krajnju sliku vidjet ćete da su ova vrata delimično providna i da imaju nekakav sjaj. Vrata ću učiniti providnim koristići vama, znači prvo moram da kliknem na taj sloj, a zatim ću koristiti ovaj klizač opesiti, koristili smo ga već na časovima, postavit ću tu providnost na nekih 70, možda 5 a iz ovog menija ovde odabraću opciju luminosity, odnosno osvetljenje, da tako kažem, dodavanje svetlosti ovom ovom delu i on će dobiti taj nekakav sjaj kakav ima i na ovoj ovde krajnjoj slici. Sada sam sa vratima završila, ali ono što treba da uradim jeste jeste da stavim ovaj plavi prelip koji ovde vidite. Kako ću da stavim prelip? Prvo ću da učinim sloj background aktivnim, a onda ću da napravim jedan novi sloj. To radim tako što evo, pored ove kante za otpadke nalazi se ikonica koja se zove Create New Layer. Kliknut ću na nju, daću ovom sloju ime prelip. 
I pošto je on aktivan, izabraću alatku koja se zove, evo ovde gledajte sa leve strane, Gradient Tool, ona se nalazi zajedno sa alatkom ova kantica sa bojom. Znači ako vam je kantica aktivna da znate da je Gradient Tool odmah sa njom. I u ovim ovde prelivima izabraću ovaj koji ide od providnosti ka boji. Providnost naravno raspoznajete kao ove kockice sivo-bele. Boju ću da izaberem neku tamno plavu, recimo ovde vidite sa desne strane ovu, i povući ću taj sloj negde od početka ovde pa do sredine vrata. I evo ga jedan. Preliv, možda nisam baš odabrala dobro plavu boju, mogu to da probam da učinim ponovo u paleti history, u menio history se vratite jedan korak iznad ovog u kom ste bili, uzet ćemo neku tamniju plavu da vidimo da li će to možda izgledati bolje, da izgleda, to je vrlo slično ovoj boji na njihovoj slici i sada ono što treba da učinim jeste samo da ovaj sloj statua prosto učinim vidljivim i sada imamo bukvalno istu sliku, sve nam je isto na plakatu osim teksta. Ajde da dodamo sad i tekst. Tekst se piše pomoću alatke Text Tool, evo je tu, znači razvučamo jedan pravogaonik, veličinu slova ćemo da stavimo na 60, izabrat ćemo recimo kako se zove zove se Adobe Garamond taj font i izabrat ćemo da je on crisp i otkucat ćemo Jardin pa enter za novi red 2004 Ok, ajde sada da ova slova zacrnimo i idemo na layer, znači layer znači sloj, idemo na layer style, stil ovog sloja. Stil ovog sloja, prvo kao ako pogledamo ova slova, ova slova svetle, ajde da onda učinimo da je naša slova svetle. Idemo na outer glow, znači biramo da je znači biramo da naša slova svetli i zabrat ćemo da to bude recimo, evo odpustit ću na ta staturi 10 piksela taj sjaj također ću da izaberem i ovo ovde čekirat ću stroke efekat stavit ću da kliknut ću na njega stavit ću da je on 1 piksel ne 3 piksela nego 1 i boju ću da izaberem jarko žutu Ta boja ima sledeće, izvinjavam se, znači 255, znači za crvenu, za zelenu i 0 za plavu. Evo ga ovako i sada ću još da izaberem i ovaj pattern overlay gde ću da odaberem ovo kao drvo pozadinu i stavit ću skalu na 200, znači da šara bude nešto krupnija i stavit ću ok. Evo ga, znači i ovaj sada tekst Jardin 2004 i ostalo je da dodamo da je to an exhibition sponsored by the French Botanical Society. Ponovo izaberem ponovo izaberem ovaj izaberem ovaj tekst tool. Ovoga puta smanjim slova na recimo 18 boju odaberam žutu i kucam i tako dalje da sad ne kucam čitav tekst biramo da slova budu italik je li tako iskrivljena znači treba ovaj fond da bude 24 negde I sada naravno vi ćete to dovršiti tekst i dobijete na sliku kakva je ova početna. Još jednu stvar treba da učinimo, pošto imamo dosta slojeva, ako pogledate ovde sa desne strane, hoćemo da ovu sliku bukvalno opeglamo, da izravnamo, da sve bude isti sloj. Idemo na Layer, 
i biramo opciju Flatten Image, odnosno izravnavanje slike i pogledajte. Sada je sve to jedan jedini sloj koji se zove Background i naša vežba je gotova.